hello students welcome to this class so in today's session we will be discussing about syllabus change of your first year bsc computer science semester 1 we will be mainly focusing on the semester 1 change syllabus and all the subjects that are included in your semester 1 so as we all know this year syllabus is changed by University of Mumbai. Yes, all syllabus change hua hai. Though there are certain minor changes, in some major changes are there. Some reshuffling of syllabus is there. So, we will see in today's session what kya kya changes and what kya kya we kaise to learn. So, let's get started. So, this is your coursework for semester 1. So, this subject highlighted by me your subject names for the semester one so for semester one aap log ke paas kya kya option se dekho you have data system and architecture then same one second subject will be your introduction to programming with python and in third subject you have linux operating system or linux operating system fourth subject is your open source technology Fifth subject is your discrete mathematics. Sixth subject is your descriptive statistics. And you have seven subject as they have listed ability enhancement courses as soft skills. So this is basically your communication skill. So each subject has three lectures per week for theory and two practicals. One lecture of practical, two lectures of one practical. That is the ratio. So, we will subject the digital system and architecture, introduction to programming Python, Linux operating system, open source technologies, discrete mathematics, descriptive statistics, and soft skills. So, So, first subject is digital system and architecture. So, in order to learn this subject, we have certain target to achieve some several objectives that we have to achieve as a student or as a faculty we, we are targeting some goals ki ye subject is ka ye basic diya hai ye sikhne ke baad bacche ko ya students ko ye aana chahiye ya nahi aana chahiye to uska target rehta so this subject introduces the principle of computer organization basically how computer behaves organize the basic architectural concept of uh, computers then we have uh, the course emphasis performance and cost analysis instruction set design up look kya kya design ka sakte ho. then how this computer architecture pipeline is done how memory technologies manage memory hierarchies are there virtual memory management there and input output systems are there so this is uh, your objective of this subject and what you will learn from this subject is simple to learn about how computer system works underlying principles matlab computer system kaise work karta hai aur aap log ke principles kya kya hai usko chalane ke liye reason behind that then second objective to understand the basic of digital electronics needed for the computers so in this gate uh, digital uh, electronics you will be learning about gates flip flops and some basic concept like binary number system and other stuff and their conversion octal hexadecimal and other stuff then we have to understand the basic of instruction set architecture for Reduce and complex instruction set. As we all know, this uh, instruction set can be divided into two parts. Reduce make be both that or second day complex instruction set. And fourth is your understand the basic of processor structure and operation. So you will be discussing about this NUMA UMA architecture about the processor. Processors ke baare mein aap log ko discussion dega. Uh, hint of microprocessor thoda bhi architecture ka ek uh, choda sa concept hai isme. And last but not the least, to understand how data is transferred between processor and I/O device. So, dono ke beech ka working aap log ko dikhaya jayega isme. So, let's ke, uh, move to the syllabus of this subject. So, you mainly have three unit pattern remains same. This is last uh, five saal mein tha aap log ka first year tha. Three hi unit rahenge har ek subject mein. So, first unit mein aap log dekh sakte ho. First chapter is fundamental of digital logic. So what it contains basically Boolean algebra, uh, Boolean algebra, aap ko pata hai, Boolean laws, kya hote. what do you mean by Boolean values, true or false, either it can take, then we have logic gates, both sare gates, AND gate, NOT gate, NOR gate, uh, NAND gate, and so on. 
then simplification of logical circuits algebraical simplification then carnot maps popularly it is known as k maps so k map mapping hota hai normally then we have combinational circuits usme aata hai aap log ka adders mein full adders aata hai half adder aata hai then we have multiplexer which is popularly known as mux then we have demux demultiplexer then we have sequential circuits then it includes flip flops sr jk and d flip flops three flip flops are listed aur bhi hote hain but uh, they are given specifically three flip flops in the syllabus then we have counters counters mein bhi do type ke counters aate hain beta synchronous aata hai asynchronous counter aata hai then we have computer system first chapter mein tum log digital logic sikhoge second chapter you will be learning about computer system sorry so comparison of computer organization and architecture computer component and function then we have internet connection structures then we have bus interconnections input output io module programmed io interrupt driven io and direct memory access so basically we will be learning about this uh, in computer organization and architecture uh, what are the components of your computer system how they function what is a interconnection structure कैसे क्या रहेगा स्ट्रक्चर में देन बस टाइप का इंटरकनेक्शन कैसा है इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल कौन से कौन से आप लोग के प्रोग्राम आयो क्या होता है इंटरप्ट ड्रीवन आयो में क्या डिफरेंस है एंड हाउ दिस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज कंट्रोल सो दैट कंक्लूड्स योर यूनिट नंबर वन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन यूनिट टू यू विल बी हैविंग मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दैट मेनली क्लासिफाइड इन टू योर मेमोरी टेक्निक्स जैसे आप लोग का इंटरनल मेमोरी होता है हाइरा क्या है उसमें क्लासिफिकेशन एंड डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या है the memory hierarchy is there internal memory is there in particular we have ram random access memory which is a kind of volatile memory matlab wo jab bhi aap koi bhi system chalu karne ke baad band kar dete to wo jo bhi memory mein rahega that is flushed out so usme bhi static ram hai dynamic ram hai to uske type se interleaved and associative memory then cache memory so it is known as cache cache likha hai lekin cache cache memory bolte hain apan usko design principles memory mapping replacement algorithms cache performance cache uh, coherence virtual memory so see remember one thing computer system possesses two kinds of memory one is actual memory and other is virtual memory jo aap log cloud wagera dekhte ho sab ye virtual memory ke parts hai then we have external memory abhi external memory hum log ko sabko lagta hai basically to store some data so that contains your magnetic disk hard disk wagera wo sab aata hai usme ऑप्टिकल मेमोरी जो तुम लोग का सी डी ड्राइव वगैरह रहता है वो फ्लैश मेमोरीज एंड रेड लेवल सो बेसिकली सेवन रेड लेवल्स आर देयर जीरो टू सिक्स करके रेड लेवल्स आता है याद रखना रेड रेड स्टैंड फॉर योर रिडेंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क देन यू आर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें पर्टिकुलरली आप लोग के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर एट जीरो एट फाइव एंड एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर और सी पी यू आर्किटेक्चर तो थोड़ा बेसिक है और थोड़े एडवांस कंसेप्ट दिए हैं इसमें नॉट इन दैट मच डिटेल क्योंकि ये सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेस आर्किटेक्चर करके फर्स्ट ईयर आईटी में सेकंड सेमेस्टर में है इन डिटेल दैट हैज फाइव यूनिट इतना आप लोगों को डिटेल में नहीं है बट यू हैव सम आइडिया इन इसेंस ऑफ दैट इन इंस्ट्रक्शन सेट के एड्रेसिंग मोड में आप लोग का आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग इम्प्लाइड एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड सो देन एड्रेसिंग मोड्स एग्जाम्पल विद असेंबली लैंग्वेज देन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक माइक्रो प्रोसेस ऑपरेशन देन यूर डेटा ट्रांसफर रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेशन देन यूर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर देर देन यूर इंस्ट्रक्शन साइकिल इंस्ट्रक्शन पाइप लाइनिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इट इज सपोर्टेड विद इन दिस प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एक होता है रिस्क आप लोग का रेडियोस इंस्ट्रक्शन सेट और सिक्स आता है कंप्यूटर और कॉमन सिक्स आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरलिज्म आता है सुपर स्केलर प्रोसेस आता है then its design issues are addressed within this unit 2 i hope unit 2 mein koi problem nahi aayega jaise jaise aap seekho ke particular features se then you'll uh, things will be getting clear then control th- uh, unit 3 uh, it has two chapter basically first a control unit matlab micro operation kya karne hai functional requirements kya kya aap log ke paas then we have process control hand wired implementation देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सो बेसिकली कंट्रोल यूनिट के बारे में आप लोग के फंक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है ये दिखाया जाएगा उसमें आप लोग को देन वी है फंडामेंटल ऑफ एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो इसमें बेसिकली वील भी डिस्कस किया बट पैरल आर्किटेक्चर एंड क्लस्टर्स एंड अदर स्टॉफ सो उसमें बेसिकली आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरल सिस्टम उसमें आता है फ्लाइंस टेक्सोनॉमी एर एस प्रोसेसर क्लस्टर नूमा कंप्यूटर्स नूमा आता है देन न्यूमा नूमा कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स 
then multi process systems are there structure interconnection network multi core computers then we have introduction organization and performance so that concludes your unit number 3 and three units are there in particular subject so there are precisely three textbooks referred given by your university first is your author m mano computer system architecture third edition publisher ka naam hai aap log ka pearson second is your carl hampshire ETL Corporate Computer Organization and Embedded System Sixth Edition, Macravel. So edition is given. Then we have the most dynamic book and most pioneer book of your modern digital electronics by R. P. J. Tata Macravel uh, edition, 2010. So additional reference are there for your memory management schemes and other there. William Stallings, Andrew Tannenbaum, Computer Organization Network is there. Then structured computer organization is there. John Hayes Computer Architecture and Organization Third Edition Tata Micrography. So these are the th uh, things that is included in your this digital system and architecture particular subject. Moving on to uh, the next subject that is your introduction to programming with Python. So this subject was there in last five year, but this year pattern change. Ye ye saal me pattern me kya change se? Kuch concept pichle jo the wo hataye gaye, new concept add kiye gaye beta isme. थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करोगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल नॉर्मली बढ़ा है तो फर्स्ट इज योर टू लर्न अब हाउ टू डिजाइन एंड प्रोग्राम पाइथन एप्लीकेशंस सो बहुत कम लोगों को पता है कि पाइथन का जो इवोल्यूशन हुआ था वो जावा के पहले हुआ था लेकिन रिसेंटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स पाइथन का पॉपुलरिटी बढ़ा है बिकॉज पाइथन इज अ वेरी ईजी लैंग्वेज टू एंड इट इज इट कैन बी इजिली इनकॉर्पोरेटेड with your machine learning artificial intelligence data science and other trending technology iska sabse main reason python ka popular hone ka yahi hai ki python kisi bhi cheez ke sath fit ho jata hai to explore the innards of python programming and understand the components of python program so to define the structure and components of python program to learn how to write loops and decision statement in python so to learn about inbuilt and input output operations and compound data types in python so what you will be learning so students should be able to implement basic input output operation in python uh, define structure and components of python program uh, write a loop decision parameters function and pass argument and students should be able to create and use compound data types in python so this is our main target to design a syllabus university ka jo target now let's move on to the syllabus actually what it is so first unit tells you about overview of python isme kya rahega dekhna history and version तो करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.9.7 नोट कर लेना बेटा ये चेंज भी हो सकता है अभी जब वीडियो आएगा उसमें भी रिलीज भी हो सकता है फिर फीचर्स ऑफ पाइथन एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम फ्लेवर्स ऑफ पाइथन देन वी हैव इनर्स ऑफ पाइथन व्हाट डू यू मीन बाय इनर्स ऑफ पाइथन फ्लेवर्स ऑफ पाइथन ये सब डिटेल में मैंने मेरे नोट्स में मैं डाला है इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में भी तुम लोग को बताऊंगा नॉर्मली मैंने नोट्स जो अपलोड किया मेरे साइट पे फर्स्ट चैप्टर का उसमें डाला है फ्लेवर्स मतलब अलग अलग वैरायटीज है कंपेटेबिलिटी के साथ इनर्स ऑफ पाइथन मतलब इंटरनल वर्किंग है हाउ पाइथन प्रोग्राम एक्चुअली वर्क्स इंटरप्रेटर का क्या रोल होता है उसमें कैसे चलता है ये सब इनर्स ऑफ पाइथन में आएगा देन वी आर पाइथन इंटरप्रेटर यू कैन से पाइथन इंटरप्रेटर इज योर सोल हार्ट लंग्स ब्रेन एवरीथिंग अबाउट पाइथन इज योर पाइथन इंटरप्रेटर सो यू कांट इमेजिन अ पाइथन प्रोग्राम विद इंटर विदाउट इंटरप्रेटर देन वी मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन कैसे होता है मतलब डी एलोकेशन एलोकेशन कैसे होता है देन वी हैव गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन सो दिस फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू योर जावा प्रोग्राम सो कंपैरिजन ऑफ पाइथन विद सी एंड जावा इंस्टॉलिंग पाइथन राइटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम गेटिंग हेल्प एंड आइडियली सो बेसिकली आइडियली स्टैंड फॉर योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायर याद रखना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायर then second chapter tells you about data types variables and other basic elements matlab data type kaun se kaun se hote how to write a comment python mein agar comment likhna hai beta you have to just include hash hash mein tum log comment likh dete koi issue nahi ye pata tha ek basic karke then doc strings are there data types numeric data types are there compound data type uh, boolean data types are boolean mein to basically do hi output aa sakte either zero or one एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा देन व्हाट इज डिक्शनरी डिक्शनरी इज नथिंग बट योर की एंड वैल्यू पेयर याद रखना की हैज टू बी यूनिक देन वी हैव सेट्स देन वी हैव मैप देन बेसिक एलिमेंट ऑफ पाइथन एंड वेरिएबल्स आर देयर तो ये सेकंड चैप्टर बेसिक है देन थर्ड चैप्टर टेल्स यू अबाउट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन 
तो इनपुट फंक्शन कौन से कौन से आउटपुट स्टेटमेंट कौन से कौन से सो हाउ टू यूज अ प्रिंट फंक्शन द प्रिंट स्ट्रिंग फंक्शन प्रिंट वेरिएबल लिस्ट फंक्शन सो हाउ मेनी बेसिकली ये प्रिंट फंक्शन में कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें तो यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस दिस फंक्शन और दिस आर्ग्यूमेंट्स इन दिस पर्टिकुलरली टॉप तो द प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देखो नॉर्मली जैसे हम लोग सी या सी प्लस में देखते हैं आउटपुट में भी दो टाइप आते हैं एक होता है फॉर्मेटेड आउटपुट होता है और एक दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है वो सब एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने का तो दैट यू विल बी लर्निंग अबाउट uh this input and output operation in this particular chapter then move to your next chapter is your control statement the if statement the if else statement the if elif else so basically a conditional flow type dikh raha hai aap logo ko loop statement kya hai while loop or for loop mein difference kya hai what do you mean by infinite loop nested loop kya hota hai the else should then break statement continue statement pass statement assert statement and return statement so basically this is all about your control statement so you will be learning about this detail so i'll provide this notes on my site jaise jaise bante jayega main ek ek unit ka ya pura ek sath upload kar upload kar then unit 2 tells you about operators so what kind of operators are there so arithmetic operators are there are assignment hai unary minus operators are there relational operators are there logical operators are there bitwise operators are there membership operators are there identity operators are there precedence of operativity then there is a concept called associativity of operator matlab kaise jaise aap log ka bodmas rule rehta na ek baar bata deta hu jaise aap log ka bodmas ka rule rehta normally waise yaha pe pemdas karke concept hai the mai bo one thing in python to operators mein bahut sare operators hai aap log ke paas you can just have these things wait i'm just opening my jam go yaha pe dekh sakte ho aap log so these are the operators ye a plus b to so, ye addition karega then i i have my subtraction operator divide then multiplication is done with this asterisk bolte hai isko then modulo bhi nikal sakte then we have relational operator less than greater than then equal to is your assignment operator and so on not equal to bahut sare operators aap log dekh sakte ho to yahan pe ek rule follow hota hai jaise aap log bodmas karte ho bodmas rule follow karte ho yahan pe hota hai पेम दस जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिनोट करता है सो इट स्टैंड फॉर पैरथिस ई फॉर एक्सपोनशियल एम फॉर मल्टीप्लीकेशन डी फॉर डिविजन ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन सो रिमेंबर दिस थिंग सो यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक वेन विल एक्चुअली डील विद योर सब्जेक्ट सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड देन वी हैव एरेज वट आर एरेज कैसे स्टोर करने का इंडेक्सिंग कैसे होता है हाउ टू टेक अ स्लाइस ऑफ एन एरे बेसिक एरे ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं आप लोग How to process an array, mathematical mathematical operation on array? क्या perform कर सकते हैं? How to create an alias of uh, arrays? Then we have slicing and indexing in NumPy. NumPy is your basically module है जो तुम लोग normally numerical Python के लिए use होता है. Then arrays है basic slicing के. Then advanced indexing are there. Dimension of arrays are there. Attributes of an array. The n-dim attribute, n-dimensional attributes are there. सेम एट्रीब्यूट द साइज एट्रीब्यूट द आइटम साइज एट्रीब्यूट सो अभी ये इफ यू कंपेयर द सिलेबस विद द प्रीवियस ईयर सिलेबस नो सो दिस आर द चेंजेस द यूनिवर्सिटी हैज मेड द अरे पहले कांसेप्ट नहीं था इतना इतना डिटेल में तो ये चेंज हुआ है याद रखना सब लोग देन फंक्शंस फंक्शन में बेसिकली दो टाइप के आते हैं एक होता है यूजर डिफाइन होता है एक सिस्टम या बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं तो हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन कैसे कॉल करना है ये सब दिया है तो बेसिकली पाइथन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं Uh, एक तो तुम लोग डेफ कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हो और अगर तुम लोग अल्टरनेटिव करना है तो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन यू कैन यूज विद दैट लैमडा कीवर्ड याद रखना या रिटर्निंग रिजल्ट अभी दो टाइप के फंक्शन होते हैं एक रिजल्ट रिटर्न कर सकता है या एक नहीं कर सकता एक होता है वर्ड फंक्शन दूसरा होता है फ्रूटफुल फंक्शन तो फ्रूटफुल फंक्शन एक्सपेक्टेड रहता है कि दैट मस्ट प्रोड्यूस एनी वैल्यू और वर्ड फंक्शन कभी रिटर्न नहीं करता याद रखना then pass by value object reference kya hai parameter objects arguments kya hai formal and actual are parameter arguments mein kya difference hai what is the difference between positional arguments keyword arguments kya hota hai default argument kya kya le sakte ho arbitrary arguments kya hai then recursive functions are there anonymous or lambda function jaise maine bola tha using lambda with the filter function using lambda with map function using lambda with the reduce function and the most important topic of this unit 2 अभी ये दिखने को आप सब लोग को लग रहा रहेगा मॉड्यूल्स इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स इन पाइथन बट इफ यू 
चेक द एक्सटेंसिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जितना एक्सटेंड करोगे ना आप लोग एक कम से कम आप लोग का चार या पांच लेक्चर का टॉपिक है मॉड्यूल्स बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा पाइथन में तो ये जस्ट दे हैव गिवन इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स इन पाइथन इफ यू डिस्कस अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूल्स तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मैथ मॉड्यूल्स है आर ए मॉड्यूल है तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक है नेवर एंडिंग डिबेट है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है बट दे दे हैव जस्ट मैंशन दिस और अपने सब लोग को लेक्चर का लिमिट रहता है कि इतने टाइम में खत्म करना है तो ज़्यादा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन रहेगा देन वी हैव यूनिट थ्री दैट टेल्स मोर अबाउट स्ट्रिंग्स क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग वर्किंग विद स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग indexing and slicing repeating and concatenating strings then we have checking membership leaf of faith karke concept isme then comparing string removing space finding substring counting substring immutability so splitting and joining string see remember one thing uh, your python provides two types of object one is mutable and another is immutable mutable ka matlab hota hai you can change or manipulate the object or immutable ka matlab hota hai you can't change anything within that particular object So splitting and joining string, changing cases. Then we have checking starting and ending of a string, sorting in string, searching in the string. Then we are testing methods. Then formatting strings, finding the number of characters and words, inserting substring into a string. Then we are list and tuples. Tuple भी बोलते हैं कुछ लोग के pronunciation के depend करता है. List and tuple basically list, list function, method, list operation, list slices, nested list. तो बेसिकली टपल का ज्यादा डिटेल नहीं है बट यू हैव अ बेसिक कंपैरिजन दो दे हैव नॉट मेंशन देयर लिस्ट और टपल का डिफरेंस बट यू ऑटोमेटिकली आप लोग को डिक्शनरी टपल और लिस्ट का आप लोग को डिफरेंस आएगा इन वे डिक्शनरी हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑपरेटर इन डिक्शनरी डिक्शनरी मेथड्स क्या है यूजिंग फॉर लूप विद डिक्शनरी ऑपरेशन ऑन डिक्शनरीज है कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू डिक्शनरीज है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू डिक्शनरीज है आप लोग के पास पासिंग ओवर डिक्शनरीज टू फंक्शंस सॉर्टिंग द एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी यूजिंग लैम्डा एंड ऑर्डर so that's that controls your syllabus for python unit 3 so if you notice uh ki jitne bhi changes hai zyada changes nahi hai but they have made several changes in the syllabus so isme do teen topics add kiye isme array add kiya uh yahan pe dictionary wagera to last year tak zyada nahi tha ye pura ek chapter mein included tha but they have made uh, three specific chapter this year yaad rakhna So what are the textbook practical programming introduction to computer science using python 3 paul grace or jennifer campbell pragmatic bookshelf second edition then apne indian author hai programming through python m t savalia r k moria uh, r k moria sir is currently teaching in narsi moranji institute then g m magar c bed learning india to it so second pdf is difficult to find क्योंकि ये इंडियन ऑथर का बेटा कभी जल्दी मिलता नहीं है कोई अपलोड नहीं करता डोंट वरी आई प्रोवाइड द नोट्स देन एडिशनल रेफरेंसेस आर देयर पाइथन कंप्लीट रेफरेंस मार्टिन ब्राउन ये भी डिफिकल्ट है मिलने को ये बिगिनिंग पाइथन फ्रॉम वॉइस टू प्रोफेशनल इसका फिर पीडीएफ मिल जाएगा देन प्रोग्रामिंग इन पाइथन 3 मार्क्स समर फील्ड इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्रोग्रामिंग पाइथन यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रीमा थरेजा ये थोड़ा मुश्किल नहीं नामुमकिन पकड़ के चलो एंड लेटेस्ट पाइथन ये मिला तो भी ये स्कैन कॉपी मिलेगा लेट्स सी इतना जरूरत नहीं है जो नोट्स अपलोड करूंगा या मेरे साइट पे भी अपलोड है यू कैन रेफर दैट मटेरियल नो इश्यूज देन वी हैव थर्ड सब्जेक्ट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सो लास्ट ईयर तक ये सब्जेक्ट आप लोग का सेम 2 में था फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये ये सब्जेक्ट आप लोग का सेम 1 में डाला सो दिस सिलेबस विल हेल्प टू ट्रेन स्टूडेंट फंडामेंटल स्किल एंड बिल्ड अप द सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सो इट विल इंप्रूव नेसेसरी नॉलेज बेस्ड टू द अंडरस्टैंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम and its practical implementation so it will also help to develop linux based solution for real life problems so what you will learn work with the linux file system structure linux environment kya hai handle shell commands for scripting with features of regular expressions redirections then implement file security permission work with vi said and awk editors of the editor people they for shell scripting using various control structure and install software like compilers and develop programs in c and python programming languages on linux platform so ye outcome hona chahiye ye student ne sikhna chahiye now it's up to the student and it's up to the faculty or it's up to the area of interest taken by your student to so, kitna sikhna hai wo student ke upar hota hai entirely hum log kitna bhi sikha le agar student ki ichha nahi hai to koi kuch nahi kar sakta then unit 1 mein aap log ka aayega linux operating system basic 
हिस्ट्री क्या है जी एन है जी एन स्टैंड फॉर जी एन इज नॉट यूनिक्स इन्फो एंड यूटिलिटीज वेरियस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आर देर यूनिक्स एंड लिनक्स आर्किटेक्चर है फीचर्स है लिनक्स यूनिक्स कैसे है तो स्टार्टिंग का शेल शेल प्रॉन्ट कमांड स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम डिजिटल स्ट्रक्चर मैन पेजेस मतलब मैनुअल पेजेस मोर डॉक्यूमेंटेशन पेजेस सो दिस रिमेम्बर वन थिंग लिनिक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो बट बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि लिनक्स इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कर्नल कर्नल इज योर हार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये यूनिक्स बेस कर्नल बना था लिनक्स लाइन स्टोर वर्ल्ड में तो वही चल रहा है अभी तो ये फ्री है ओपन सोर्स है कोई भी इसको यूज कर सकता है फिर भी बेसिक बैसल कमांड्स बहुत सारे सेल्स कमांड्स इसमें रहेंगे आप लोग के जनरल पर्पज यूटिलिटी कमांड्स बेसिक कमांड्स आर देर वेरियस फाइल टाइप्स आर देर एट्रीब्यूट्स एंड फाइल हैंडलिंग कमांड्स आर देर हैंडलिंग ऑर्डनरी फाइल्स एंड मोर फाइल एट्रीब्यूट्स आर देर फिर भी एडवांस बैच सेल कमांड सिंपल फिल्टर होता है फिल्टर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली पैटर्न मैचिंग के यूज होता है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन पाइथन ऑल्सो तो लिनक्स इन्वायरमेंटल वेरिएबल तो फिर पाथ सेल इन्वायरमेंट क्या है कमांड एलाइसिस कैसे हो सकते वो सब आप लोग इसमें डिस्कस करोगे देन यू हैव यूनिट टू यूनिट टू में आप लोग सीखोगे अंडरस्टैंडिंग द लिनक्स फाइल्स परमिशन तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सी एच ओन करके एक सी एच ओन करके एक वेरिएबल होता है और सी एच मोड करके कमांड है दो कमांड बहुत जरूरी है जिसमें आप लोग डिसाइड कर सकते हो लिनक्स ग्रुप क्या यूजर एड यूजर मोड करके भी कंसेप्ट है सिक्योरिटी सेटिंग से फिर यू आर लिनक सिक्योरिटीज आर देर यूज ऑफ रूड कमांड सूडो कमांड वर्किंग विद पासवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग एस एस एच एस एस एच स्टैंड फॉर यूर सिक्योर शेप याद रखना फिर यू आर नेटवर्किंग नेटवर्किंग के बेसिक है डी सी पी आई पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल उसके मॉडल से कितने उसमें आप लोग के लेयर्स होते हैं बेसिकली फायर लेयर्स आर देर डी सी पी आई पी डिजोल्विंग आई पी एड्रेसेस आई पी एड्रेसेस दो टाइप के होते हैं आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स फिर एप्लीकेशन पिंक कमांड किस लिए यूज होता है टेलनेट स्टैंड फॉर बेसिकली टर्मिनल नेटवर्क याद रखना then we have several protocols like ftp and dns so dns is not a protocol dns is a terminology that stands for your domain name system ftp is a file transfer protocol is used to transfer file from source to destination using internet then working with editors okay sad uh, introduction to vi vi stands for virtual editor the so, editor se unit 3 mein aap log aayega basic script building using multiple commands creating a script file displaying messages using variables redirecting input and output pipe or forming math exiting the script using structure commands working with if then if then else nested if basically structure command pe compound condition then control a job prompt tab aap log ke script kaise ho sakta hai job scheduling kaise hota hai to isme ps command is used for ps process nice command is used to identify the nice value of that process तो रीनाइस भी वो रीशेड्यूलिंग के लिए यूज होता है एड कमांड मतलब कौन से प्रोसेस पे चल रहा है बैच इज यूज फॉर बैच एग्जीक्यूटिंग बैच प्रोसेस प्रॉन्ट टैप मतलब वो जॉब कैसे कौन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो दिखाने के लिए नाउ कमिंग टू दर बुक्स इंक्लूड योर यूनिट थ्री ऑफ योर लिनक्स बुक्स के बारे में बात करेंगे तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है फर्स्ट बुक जो प्रिसाइज के यूनिवर्सिटी दैट इज योर लिनक्स कमांड लाइन एंड सेल स्क्रिप्टिंग बाइपल रिसर्ट ब्लम वेरी नाइस बुक गिवन एंड सेकेंड ये ऑथर जो है इंडियन ऑथर यूनिक्स कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन सुमित बादास फोर्थ एडिशन इट इज इजीली अवेलेबल ऑन गूगल यू कैन गो थ्रू दैट ऑफिशियल ओपन टू बुक ये भी मिल जाएगा सी बेसिकली लिनक्स के बुक्स वगैरह लिनक्स इज इट सेल्फ एन ओपन सोर्स है फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरिंग सिस्टम में तो मिल जाता है ये नीचे वाला एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेट बिगेनर्स गाइड है तो ये आप लोग का मेन रेफरेंस बुक है टी वाई में बहुत इन टी वाई टी एंड टी वाई सी एस टाटा मैग्राविल का ये भी मिल जाएगा रिचर्ड बेटरसन का एक टाटा मैग्राविल का कम्प्लीट रिफर वेरी इन लिनक्स प्रोग्रामिंग सो दिस इंक्लूड्स यूर कंक्लूड्स यूर लिनक्स ऑपरिंग सिस्टम कमिंग टू यूर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी तो लास्ट ईयर तक ये सब्जेक्ट का नाम था फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अभी ये साल ये सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस करते हैं लोगों ने नाम भी चेंज किया और सिलेबस भी चेंज किया तो ओपन सोर्स एज एक्वाइड प्रोमिनेंट प्लेस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप लोगों को पता है हैविंग नॉलेज ऑफ ओपन सोर्स एंड इट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इज एन इसेंशियल फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो अभी क्या क्या सीखोगे देखो अपन कल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट शुड हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ ओपन सोर्स इको मतलब कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए आप लोग को मतलब फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा है ओपन सोर्स कौन सा है इट इज अ डिफरेंस इन फ्री एंड ओपन सोर्स इट इज यूज इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है 
ओपन सोर्स की मेथोडोलॉजी क्या केस स्टडीज बहुत रहेगा इसमें आप लोग को रेयर केस में इसके प्रैक्टिकल्स है लेकिन केस स्टडीज बहुत है इसमें सो डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सोर्स एंड प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग अभी इंडिया में हम लोग मोस्टली अनलाइसेंस विदाउट लाइसेंस सॉफ्टवेयर चल रहा है बट इट इज इलीगल तो रिकोगनाइजिंग द एप्लीकेशन बेनिफिट एंड फीचर्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज गेट नॉलेज टू स्टार्ट मैनेज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स सो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड लेट्स गो टू द सिलेबस देखते हैं सो यूनिट वन में आप लोग का भर भर के सिलेबस डाला है ये सब्जेक्ट में बेटा सो इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स क्या है नीड एंड प्रिंसिपल ओ एस एस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ओ एस एस बोलेंगे ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स क्या है रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेस कैसा है उसका फ्री सॉफ्टवेयर क्या है एग्जाम्पल क्या है लाइसेंसिंग क्या है फ्री ओ एस प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का कंपेरिजन है फ्री सॉफ्टवेयर ओपन ओपन सोर्स का डिफरेंस है पब्लिक डोमेन क्या होता है हिस्ट्री ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर क्या है मतलब कब से चालू हुआ था रिवोल्यूशन कब से था इन प्रॉपर्टी ओसेस ओपन सोर्स लाइसेंसिंग मॉडल क्या है यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉस्ट डज नॉट मीन नो कॉस्ट मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स का कॉस्ट नहीं होता ऐसा नहीं होता ये मीनिंग है कंसेप्ट क्या रहेगा देन वी आर हिस्ट्री बी एस डी स्टाइल पैरामीटर है बैश सेल साइड डिस्ट्रीब्यूशन है बकलिस डिस्ट्रीब्यूशन द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड जी एन यू प्रोजेक्ट ये ओपन सोर्स के एक एग्जाम्पल है बहुत फंडामेंटल प्रोजेक्ट है ये देन वी आर ओपन सोर्स प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजीज तो ओपन सोर्स हिस्ट्री है ओपन सोर्स इनिशियटिव आर देर ओपन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल से मेथडोलॉजीज है फिलोसॉफी है सॉफ्टवेयर फ्रीडम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है लाइसेंस है कॉपी राइट वर्सेज कॉपी लेफ्ट है पेटर्नस आर देर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइट लाइसेंसिंग एंड पेटर्न सो पैटर्न के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट है टी वाई एम एस आई टी में आई पी आर बोलते हैं उसको साइबर लॉ भी बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देन जीरो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज कितने हैं देन वॉट यून बाई इंटरनेशनलाइजेशन ये भी बहुत जरूरी है देन लाइसेंसिंग कौन से इसमें आता है अंडर में वट इज अ लाइसेंस हाउ टू क्रिएट योर ओन लाइसेंस कैसे बना सकते हो तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मैटर ऑफ डिस्कशन ये है कैन यू लाइसेंस सॉफ्टवेयर इन इंडिया एक क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पेटेंट रजिस्टर कर सकते हो क्या सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्ट्रिक्टली नो है सो इम्पोर्टेंट फॉर्स लाइसेंसेस उसमें अपाचे है कि बी एस डी ए पी एल ए एल जी पी एल एन कॉपी राइट्स एंड कॉपी लेफ्ट एंड पैटर्न सर सो रिमेम्बर दिस थिंग इन यूनिट वन भर भर के सिलेबस है बट इट इज एन वेरी ईजी कंसेप्ट अभी कैसे सीखोगे कैसे नोट्स मिलता है वो डिपेंड करेगा so i'll try my best to give you notes of all this main main subjects so keep on ch- checking my s- website for the same uh, open source project kya hota hai starting and maintaining your own open source project open source hardware is there open source design is there open source teaching open source media abhi syllabus subject ka naam open source technology hai to sab jagah pe open source hi rahega yaad rakhna now what do you mean by collaboration community and communication kya hota hai Contributing to the open source project क्या है Introduction to GitHub. GitHub is not a software or anything. It is a just a repository. लेकिन बहुत सारे open source वाले कोई भी उठाता है code में development करता है changes करता है GitHub पे upload करता है So you can get it there. Uh, उधर से आप लोग उठा सकते हो interacting with the community on GitHub. Communication है etiquette क्या होते हैं मतलब manners वगैरह क्या हो सकता है Testing open source code क्या होता है Reporting issues क्या हो सकते हैं How can you contribute within that code particularly? Introduction to Wikipedia, contributing to Wikipedia, or contributing to prominent open source project or student choice. ये collaboration में आएगा. Then open source ethics and social impacts are there. So open source and closed source में क्या-क्या difference है देख सकते हैं आप लोग. Open source government क्या है? Ethics on open source, social and financial impact on open source technologies are there. Then what do you mean by share software, share sources? Open source as business strategies क्या है? ये सारी की सारी चीजें आप लोग डिटेल में देखोगे तो इजी लगेगा तो मैं कितना भी बताओ तुम लोगों कुछ इसमें से मेजोरिटी सबको बाउंस कर जा सकता है यूनिट थ्री तो देर इज अ फ्रेस कॉल डोंट जज अ बुक बाइट्स कवर तो सिलेबस देख के कोई सब्जेक्ट को जज मत करना तो यूनिट थ्री में आप लोग का आएगा अंडरस्टैंडिंग ओपन सोर्स इको सिस्टम ओपन सोर्स ऑप्टिंग सिस्टम इज देर जी एन लिनक्स एंड्रॉयड फ्री बी एस डी ओपन सोलर एस ओपन सोर्स हार्डवेयर वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजीज कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी डॉकर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट टूल्स क्या है हाउ टू यूज आईडीज डिबर्गर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लैम्प इज देयर लैम्प इज प्रोटोकॉल लिनक्स बेस्ड प्रोटोकॉल है ओपन सोर्स डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजीज है देन केस स्टडीज है आप लोग का बहुत सारे ओपन सोर्स के केस स्टडीज है तो इसमें एग्जाम्पल प्रोजेक्ट देख लेना आप पाँच वेबसाइट और एब्सोलूटली वो रहेगा 
पीएसडी है जियो न्यूज लिनक्स है एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स मोजिला फायरफॉक्स विकिपीडिया ड्रूपाल इज फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस बहुत अच्छा है अपना साइट भी वर्डप्रेस बेस्ड है गेट है जीसीसी इज अ कंपाइलर जीडीबी गिटहब इज अ रिपोजिटरी ओपन ऑफिस बेसिकली जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो ना सिमिलरली आप लोग का ओपन ऑफिस वगैरह लिब्रा ऑफिस ये लिनक्स में यूज होता है याद रखें देन वे स्टडी अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट मॉडल्स लाइसेंसिंग एंड मोड ऑफ फंडिंग पैसा कहाँ से आता है ये सब करने के लिए भी बहुत जरूरी है देन कमर्शियल वर्सेज नॉन कमर्शियल यूज फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर का यूज क्या हो सकता है इफ यू आर यूजिंग फॉर बर बिजनेस पर्पज वो कमर्शियल हो गया इफ यू आर यूजिंग फॉर अ स्टूडेंट रिलेटेड स्टडीज तो ये नॉन कमर्शियल यूज तो लेट सी वॉट आर द रेफरेंसेज गिवन तो लास्ट ईयर तक लास्ट सिलेबस में हार्डली यू विल फाइंड एनी बुक रिलेवेंट टू दिस सब्जेक्ट बट दिस ईयर यूनिवर्सिटी हैज प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली और या इसमें दो टेक्सट बुक डाले और बाकी के सब एडिशनल रेफरेंसेज तो काफ़ी दिक्कत हुई थी लास्ट टाइम जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था पाँच साल पहले सिलेबस में तो वो टाइम पे टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं थी इतने तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कैलाश वडेरा भावेश गांधी यूनिवर्सिटी साइंस प्रेस लक्ष्मी पब्लिकेशन 2009 ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी पैडी पी डिक एंड जेम्स ए मैक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस तो ये सफिशेंट है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत सारे एडिशनल रेफरेंस दिए यू जैसे आप लोग को ये इतने लिस्ट दिया है तो आप अगर आप लोग को पर्टिकुलरली लिनक्स के बारे में सीखना है तो लिनक्स फाउंडेशन है डॉकर के बारे में देखना है तो डॉकर का साइट दिया लिनक्स का दिया है तो लिनक्स है विकीपीडिया का दिया विकीपीडिया का है गेट का दिया है गेटअप का गेटअप है देन यू हैव सेवरल थिंग्स यू कैन स्टडी जैसे आप लोग को टाइम मिले इंटरेस्ट रहेगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज योर डिस्टेंट मैथमेटिक्स विच इज़ अ मैथ्स बट नॉट मैथ मतलब मैथ्स है लेकिन मैथ्स भी नहीं दो चीज़ें होती है डिस्क्रिट और कंटिन्यूस डिस्क्रिट मतलब वो टूट टूट के मतलब कंटिन्यू विच इज नॉट कंटिन्यू डिस्क्रिट तो डिफाइंड मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर इसमें रिलेशन फंक्शन ग्राफ इसमें से दो थर्टी परसेंट चीज़ें आप लोगों ने सीखी रहे हैं कि इलेवंथ और ट्वेल्थ के मैथ्स में सेट थेरी वगैरह ये सब ग्राफ रिलेशन एंड यूज देम टू मॉडर रियलाइज सिचुएशन पजल वगैरह काउंटिंग प्रिंसिपल है ऑटोमेटा थेरी का थोड़ा बहुत इसेंस है नेक्स्ट ईयर आप लोगों को थेरी ऑफ कंपटिशन सब्जेक्ट है तो उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स रहेगा आइडिया रहेगा Oh, and how can you use discrete mathematics in software industry? तो ये सब है फंक्शन आता है फंक्शन के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है डोमेन को रेंज वगैरह निकाल सकते हो आप लोग इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन आते हैं रिफ्लेक्सिटिव वगैरह वगैरह सब आता है उसमें देन फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन सील वैल्यू वगैरह निकलता है उसमें देन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है पार्शियल ऑर्डर रिसेट्स आता है उसमें हेज डाइग्राम आएगा वेन डाइग्राम यहाँ पे नहीं है पहले था मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाल सकते हो लैटिस है देन रिकरेंस रिलेशन कैसे होता है बहुत सारे सॉल्यूशंस है उसमें कांस्टेंट कोफिशेंट है होमोजेनियस सॉल्यूशंस है सो यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस कंसेप्ट इन डिटेल फ्रॉम दैट कंसर्न फैकल्टीज आई एम जस्ट गिविंग एन ओवर वेन ग्लिम्स ऑफ दिस सिलेक्स रिकरेंस रिलेशन सीखोगे आई एम नॉट गोइंग टू इन टू आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस सिलेबस देन सेकेंड यूनिट में आप लोग का आएगा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है विजन होल प्रिंसिपल है विदाउट प्रूफ है याद रखना क्योंकि इसका प्रूफ प्रूफ करने का बहुत ज़्यादा है इंक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह ये सब है परमिटेशन कॉम्पिटिशन तुम लोगों ने देखा ही रहेगा बट थोड़ा चेंजेस है बायनोमियल नंबर्स एंड पास्कल आइडेंटिटी वैंडरमोंट आइडेंटिटी पास्कल ट्राइंगल्स पास्कल ट्राइंगल मतलब पैटर्न के प्रोग्राम्स टाइप होता है दिन में लैंग्वेज ग्रामर एंड मशीन तो ये थोड़ा बहुत ग्लिम्स है यार इंट्रोडक्शन ऑफ थेरी ऑफ कॉम्पिटिशन का थोड़ा बहुत पार्ट है इसमें से तो लैंग्वेज कौन से होते हैं एफ क्या होता है ये सब रहेगा देन थर्ड यूनिट में आप लोग को ग्राफ्स एंड मॉडल से ग्राफ टर्मिनोलॉजी से देन वी हैव ट्रीज सिंपल है दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल सब्जेक्ट इफ यू फोकस एंड इफ योर कंसेप्ट कंसेप्ट आर क्लियर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का ये सिलेबस में इतना टफ नहीं कि आप लोग उस पर मतलब सर पकड़ के बैठ जाओ अगर आप लोग ध्यान दोगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी सब्जेक्ट वर्ल्ड में तुम लोग डिफिकल्ट नहीं जाए लेट्स द बुक्स डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स केनेथ रोजेन एक तो फंडामेंटल बुक है केनेथ रोजेन का यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट मिल जाएगा ये डेटा स्ट्रक्चर लिपचर्स का है शॉम्स आउटलाइन है दोनों भी शॉम्स के बुक के देख सकते हो चार बुक दिए बेसिकली बिकॉज पॉइंट्स बहुत डाइवर्सिफाइड है और बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें एडिशनल रेफरेंसेस आर लिस्टेड यू कैन गो देर आई होप इट इज देयर सो आई बी प्रोवाइडिंग दिस पी पी टी डोंट वरी ये वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा
देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर तक ये सब्जेक्ट का नाम था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी लेकिन ये साल ये लोगों ने डिफरेंस कर दिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अलग किया प्रोबेबिलिटी अलग कर दिया थोड़े बहुत कंसेप्ट इधर के उधर डाल दिए सो so, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मेजर ना सी वन हु इज इंटरेस्टेड इन टू बिकम डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस में जिसको भी इंटरेस्ट है ना बेटा तो स्टैटिस्टिक्स आना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर स्टफ तो यू कॉन्ट इग्नोर स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस तो बता रहा हूँ तो तो कैसे निकालते हैं मेन मोड वेरियंस वगैरह आइए तो बेसिकली इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल में जो सॉफ्टवेयर वगैरह लगे वो बताऊंगा मैं डिटेल में भी आगे इंटरेस्टेड है तो वट विल बी स्टडिंग इन दिस सब्जेक्ट देखते डेटा टाइप्स एंड डेटा प्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स क्या होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के टेक्निक्स कौन से उनसे इंट्रोडक्शन टू आर दिस ईयर दे हैव मेड अ चेंज इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लास्ट ईयर तक खाली प्रोग्रामिंग के लिए मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए इसका आर का यूज था नाउ एक्चुअली दे हैव इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन टू आर वेरी गुड थिंग तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग ए एम जी एम वगैरह आता रहेगा आप लोग को अरिथमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन हारमोनिक मीन ये सब आता रहेगा देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर देर एप्सुलट रिलेटिव कैसे निकालते देन वी हैव मोमेंट्स रॉ मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देर देन वी आर को रिलेशन रिग्रेशन ये बहुत सारी चीज़ें इसमें तो प्रेडिक्ट क्या करने का है उसका वो स्कैटर डायग्राम्स वगैरह देन बुक्स देखना गुण एम गुप्ता एम के दास गुप्ता फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिवाइज एडिशन है यू कैन सी नाइनटीन एटी थ्री का बुक है मतलब ये बहुत पुराना बुक है बट कंसेप्ट रिमेन्स सेम गुप्ता एस सी एन कपूर वी के नाइनटीन एटी सेवन तो ना तुम्हारा जन्म हुआ रहेगा वो टाइम पे ना मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक एस चैन पब्लिकेशन और एडिशनल रेफरेंसेस आर गिवन हियर सो दिस इज अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डीएसआईपी बोलने की आदत है लास्ट ईयर के सिलेबस तक बट दिस ईयर सब्जेक्ट नेम चेंज तो इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट नाउ लास्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सेमिस्टर वन इज योर सॉफ्ट स्किल तो बेसिकली इसमें बताने लायक बहुत कुछ जितना इंटरेस्ट आप लोग लोग ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतना आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से रहेगा प्रोफेशनल सोशल एथिक्स और एटिकेट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब 99.99 परसेंट स्टूडेंट ये सब्जेक्ट को टोटली इग्नोर करते अभी ये सॉफ्ट स्किल करके जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज पर योर एकेडमिक इंटरव्यूज या आप लोग को किसी भी प्लेसमेंट में जाना है लेटर राइटिंग वगैरह स्किल्स ओरिएंटेड ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को जरूरी है बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेजोरिटी बच्चे इसको टोटली इग्नोर करते हैं तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ये भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है देन मूव ऑन टू द सिलेबस इंट्रोडक्शन है सॉफ्ट स्किल क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट क्या कर सकती है इमोशनल इंटेलिजेंस के मतलब क्या है पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन क्या होता है वट आर एटिकेट्स मैनरिज्म एथिकल वैल्यूज ये सब यूनिट वन में है यूनिट टू में बेसिक स्किल्स इन कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा उसमें आप लोग का वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फेशियल है पोस्चर गेस्चर आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स स्पोकन इंग्लिश फेनोटिक्स एसेंट नोटेशन बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन से रिज्यूम कैसे लिखना है सी कैसे लिखते हैं जॉब इंटरव्यूज है अभी बहुत सारे बच्चों को बोलूँगा तो गुस्सा आ सकता है बट बहुत सारे बच्चे हमारे पास कॉलेज में आते हैं वेन आए When we uh, to, uh, tell them to write any letter, तो बहुत सारी तकलीफ होती है लेटर राइटिंग आते नहीं है तो ये स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है सपोज यू वॉन्ट टू अप्लाई समवेयर इन फॉर योर जॉब आफ्टर योर ग्रेजुएशन या इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखना तो आना चाहिए वॉट इज ग्रुप डिस्कशन एम बी एन सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन माहौल कैसा होना चाहिए पैनल डिस्कशन क्या होता है डिबेट में क्या फर्क है आर्ग्यूमेंट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये सब चीज़ें आप लोग सीखोगे देन यूनिट थ्री में आप लोग का एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं Nature of your oral presentation, planning and presentation, preparing the presentation, delivering the presentation. In creativity at workplace, क्या क्या हो सकता है Capacity building है learn and unlearn, relearn, leadership and team building. So basically, if you focus on this particular subject, बहुत सारी चीज़ें बेटा छोटे से छोटी चीज़ के साथ how can you become a leader? वो team building, negotiation, decision making, stress and time management तक की भी बात सोचिए इसको बहुत अच्छी चीज है देख लेना देन टेक्स्ट बुक है मैनेजिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनलिटी डेवलपमेंट रिटेड बाय बी एन घोष सॉफ्ट स्किल गजेंद्र राय चौहान संगीता शर्मा वेले इंडिया 
तो ये बहुत जरूरी चीज है एडिशनल रेफरेंसेस है बेसिकली ये कि, कोई भी किताब पढ़ के या कोई भी बुक रेफर करके आप लोग ये सब स्किल पर्टिकुलरली ये नहीं सीख सकते ये अंदर से आना चाहिए सब लोग को तो ये आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इट इज नॉट योर वन मंथ और टू मंथ प्रोसेस ये बहुत बड़ा जर्नी है जैसे जैसे आप लोग का इवोल्यूशन बढ़ते जाएगा एज बढ़ते जाएगा ना आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो यू कैन गो थ्रू दिस तो यहाँ तक आप लोग का सात सब्जेक्ट का पूरा ग्लिम्स बताया मैंने ना वॉट इज द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज तो अभी मैंने इसमें लिंक भी डाला है पीपीटी में यू कैन जस्ट क्लिक ऑन देर यहाँ पे जाके आप लोग जा सकते हो बेसिकली ये लिंक है एच टी डी पी है लॉजिक सिम यूज होता है डेटा सिस्टम एंड आर्किटेक्चर के लिए पाइथन के लिए तो पाइथन ओ आर जी है नॉर्मल पाइथन आइडियल इज सफिशेंट इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एक्सप्लोरिंग मोर वर्जन ऑफ फ्लेवर्स तो यू कैन इंस्टॉल पाएचाम जुपिटर नोटबुक वगैरह भी डाल सकते हो लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तीन चार डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कर रहा हो यहाँ पे यू कैन आइर गो फॉर रेड एट लिनक्स यू कैन गो फॉर उबन टू और यू कैन गो फॉर फेडोरा जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे अरे एक ऑलमोस्ट सेम ही है टर्मिनल पे करना सब देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर सॉफ्टवेयर इज देर तो आर प्रोजेक्ट है तो आर इज अ वेरी नाइस सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत यूज होता है डेटा साइंस में फॉर योर डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स यू हैव टूटोरियल्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी एंड कोर्स कलिकुलम दे आर नॉट मेड इट क्लियर कि इसमें क्या रहेगा प्रैक्टिकल्स में बट एज पर माई एक्सपीरियंस तो केस स्टडीज तो रहता है यहाँ पे सॉफ्ट स्किल में भी यही रहेगा प्रैक्टिकल्स नहीं रहे लगे लेकिन आप लोग को केस स्टडीज वगैरह दिया जाएगा कि कैसे लेटर लिखना है रिज्यूम वगैरह लिखना है एंड सो सो जस्ट क्विकली गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या क्या देखा था हम लोगों ने Just quickly revise. Seven subjects are there: data system and architecture, introduction to programming with Python, Linux operating system, open source technologies, discrete mathematics, descriptive statistics, and soft skills. Seven subjects are there. What can you learn in them? Just up until detail, I have told you. As you start to learn, you will get interested in them. You will get more interested in them. You will get more interested in them. So, what do you think of the practical skills? Just take a look at them. Logic is there. पाइथन है लिनक्स से डिस्ट्रीब्यूशन से आर लगता है आप लोग देन व्हाट आर द जॉब्स आफ्टर बीएससी कंप्यूटर साइंस सिंस यू आर आई एम मेकिंग दिस टेकिंग दिस लेक्चर फॉर फर्स्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि फर्स्ट कंप्यूटर साइंस डीवाई करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज और व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट तो एक चीज बेटा याद रखना कभी भी इफ यू हैव अ स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट और दैट टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को जॉब भले धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगी सो इट इज माई पर्सनल एडवाइस टू गो फॉर द एकेडमिक्स ग्रेड के पीछे भी भागना और नॉलेज के पीछे कंसेप्शन लर्निंग पे फोकस करना प्लीज तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो मोबाइल के ऐप्स बना सकते हो एम्बीडर सिस्टम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नेटवर्किंग डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन साइबर लॉ बन सकते हो जी में भी जा सकते हो आई टी सर्विस देश के सिक्योरिटीज सो दिस इज नॉट द नॉर्मल सिक्योरिटी इट इज साइबर सिक्योरिटी साइबर लॉ साइबर फोरेंसिक इसमें जा सकते हो ग्राफिक डिजाइनर सबसे ज्यादा कमाते हैं गेम डेवलपर है गेम टेस्टर है एनी मोर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज आते हैं ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं सो आई होप दिस इज क्लियर ना दिस इज माई हैंडल्स सो सोशल मीडिया हैंडल से ये मेरा साइट है प्रोफेश प्रोफ अजय भाजंगर डॉट कॉम आई होप यू नो दैट चैनल का लिंक है और बेसिकली पीपीटी का लिंक आई बी पुटिंग दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो दैट्स इट फॉर टूडे आई होप इज क्लियर टू यू इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स और एनी थिंग यू कैन सिंपली कनेक्ट मी ओके थैंक यू सो मच सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर